എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടു കുംസ് വാൽസാർ ആണ് മറ്റൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മികച്ച അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ചെറുതും വളരെ വലുതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മളൊരു മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ പല വഴിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ചാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടണമെന്നേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിത് നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക മിക്ക കുട്ടികളും ഇത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഇങ്ങനെ കാണത്തേ ഉള്ളൂ കാണുക അന്നേരം മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുള്ളു നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിലീറ്റ് ഇടാം തലേ നടക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ കാണുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് നോട്ടിനുള്ളിലോട്ട് ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നോക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് കാണത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ബുക്കിലാക്കുക പഠിക്കുക മാർഗ് വാങ്ങുക ടോപ്പ് റിസൾട്ട് എത്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനോട് കയറാം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് ചോദ്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ ഇ സി ഗ്രി ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ്സ് ആണോ ഒരു പുതിയൊരു വേഡ് കണ്ടില്ലേ നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ്സ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നുന്നത് എന്താണ് നോൺ എം ഡി ഒന്നുമില്ല നോൺ എം ഡി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ആയിരുന്നേനെ എത്ര ആയിരിക്കും എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നാല് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം ടു റേസ് ടു എൻ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു നാല് തവണ പതിനാറ് ഓക്കെ അത് സബ്സെറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോൺ എം ഡി സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫൈ മീൻസ് നമ്മുടെ നഡ്സെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഓക്കെ നഡ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഫൈവ് ഫൈ ഇല്ലാതെ ബാക്കി എത്ര പേരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് പേർ ഓക്കെ ഈ പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈ ഉൾപ്പെടെയാണ് മീൻസ് നമ്മുടെ എം ഡി സെറ്റ് ഓക്കെ ഇതുണ്ട് ഇതുൾപ്പെടെയാണ് ഇതില്ലാതെ മീൻസ് ഇത് ഓക്കെ ഇതില്ലാതെ എത്ര പേരുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് എണ്ണമേ ഉള്ളൂ പതിനാറെണ്ണമാണ് ടോട്ടൽ എങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ ഒരാൾ എം ഡി സെറ്റ് അപ്പം അയാൾ ഒഴിച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ എം ടി അപ്പോൾ ബാക്കി പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമത് എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ദെൻ എ ഫോർ എ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫോർ കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എ ഫോർ ചെയ്യാം ദർ ഈസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എൻ കാണുന്നത് എല്ലാം ഫോർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പോലെ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് വൺ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് വട്ട് ഈസ് മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് ഈസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൂന്ന് തവണ മൈനസ് വന്നാൽ ആൻസർ മൈനസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മൈനസ് ഇടുക ടു റേസ് ഫൈവ് എത്ര അഞ്ച് തവണ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മീഡിയൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ടെൻ ഫൈൻഡ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ പത്താണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കണം മീഡിയനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ആൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് പേർ എട്ട് പേര് നിരന്നിട്ട് ഇട നടുക്കത്തെ ആൾ വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരാളൊക്കെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് പേര് നോക്കുക എന്നെയാണോ നിന്നെയാണോ വിളിച്ച് നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നടുക്ക് രണ്ട് പേരെ കിട്ടും അപ്പോൾ എട്ട് പേരാണെങ്കിൽ നടുക്ക് എത്ര പേര് കാണും രണ്ട് പേർ ഈ രണ്ട് പേര് നടുക്ക് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ മീഡിയനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നടുക്ക് വരുന്ന രണ്ട് പേരെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയ ശേഷം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഓക്കെ സം ഓഫ് ദീസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ മീഡിയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിനെ കണ്ടു
ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വലിയ നമ്പർ ഇവിടെ എത്ര ഫോർട്ടി നയൻ അത് എ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണെങ്കിൽ എ എത്ര ഫോർട്ടി നയൻ്റെ റൂട്ട് ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എ സെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ആൻസർ ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മേജർ ആക്സിൻ്റെ ഫോർമുല ടു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഏതാണോ വലുത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ വലുത് ഇപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അത് എ സ്ക്വയർ ആണ് അവിടുന്ന് എ കണ്ടുപിടിക്കുക റൂട്ട് എടുക്കുക ഏഴ് കിട്ട് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡി ബൈ ഡി സോ ത്രീ സൈൻ എസ് മൈനസ് ഫോർ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെറിവേറ്റീവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ സൈൻ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ത്രീ കോസ് എക്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സൈൻ എക്സിൻ്റെത് കോസ് എക്സ് മൂന്ന് സൈൻ എക്സിൻ്റെത് മൂന്ന് കോസ് എക്സ് അത്രമേ ഉള്ളൂ ഇ മൈനസ് ഇട്ടു ഓക്കെ ഫോർ കോസ് എക്സിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു കോസ് എക്സിൻ്റെ മോനെ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് വരും പ്ലസ് എയ്റ്റിൻ്റെ എത്ര ആയി പോവും പൂജ്യം അന്ന് എടുക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ത്രീ കോസ് എക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് എങ്ങനെ പ്ലസ് വന്നു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അടിപൊളി ചോദ്യങ്ങളാണ് എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പല പ്രോബ്ലംസുകളെ എല്ലാം കണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ മാക്സിമം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇനി പറയാൻ സമയമില്ല ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം പ്ലസ് ടുവിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ക്ലാസ് തന്ന് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്ന് ഫുൾ മാർക്കിൽ എത്തിക്കുന്ന എളുപ്പ വഴിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാത്സിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പേടിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമൊക്കെ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടി ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് നെക